നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി അപ്പർ ആം ഹ്യൂമറസ് നോക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി ഫോർ ആം അൾണ ആൻഡ് റേഡിയസ് നോക്കാം ദി അൾണ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫോർ ആം ആൻഡ് ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദി റേഡിയസ് അതായത് അൾണ നമ്മളെ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ റേഡിയസിനെയും കാട്ടിയും ലോങ്ങർ ആണ് പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ അൾണയ റേഡിയസും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൾണ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണെന്ന് ഉണ്ടാവുക ലാറ്ററൽ ഭാഗത്താണ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അൾണ റേഡിയസിനെയും കാട്ടിയും വലുതാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി അൾണ ഈസ് ദി ഓലക്രനോൺ ഓലക്രനോൺ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഫോംസ് ദി പ്രോമിനൻസ് ഓഫ് ദി എൽബോ എൽബോൻ്റെ പ്രോമിനൻസ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഓലക്രനോൺ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ കോൾഡ് ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് അവിടെ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂ ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂവിലാണ് ഓലക്രനോൺ പ്രോസസ് ഉള്ളത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ട്രൊക്ലി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ട്രൊക്ലി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ട്രൊക്ലിയയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം എറ്റ് ദി പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി അൾണ പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള മുകളിലെ ഭാഗം ഓക്കെ അൾണ ഈസ് ദി ഓലക്രനോൺ വിച്ച് ഫോംസ് ദി പ്രോമിനൻസ് ഓഫ് ദി എൽബോ എൽബോയിലുള്ള ഒരു പ്രോമിനൻസ് ആണ് ഓലക്രനോൺ നമുക്ക് വിരലും കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ കോൾ ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ട്രൂക്ലി ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് നോട്ട്സും പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തും പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തും പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് ഓലക്രനോൺ പ്രോസസ് ഉള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഈ കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ട്രൊക്ലിയയിൽ പോയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ട്രൊക്ലിയാർ നോച്ച് റേഡിയൽ നോച്ച് ആൻഡ് അൾണ ടൂബ്രോസിറ്റി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും നോട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ ദി ട്രൊക്ലിയാർ നോച്ച് ഈസ് എ ലാർജ് കർവ്ഡ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓലക്രനോൺ ആൻഡ് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കേവ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ട്രൊക്ലിയാർ നോച്ച് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ ദ അതിനെയാണ് റേഡിയൽ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൊക്ലിയർ നോച്ചിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടും വരുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്രഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയൽ നോച്ച് ഈ റേഡിയൽ നോച്ചിലാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ദ അൾണാർ ടൂബ്രോസിറ്റി അതായത് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ അൾണാർ ടൂബ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ബൈസെപ്സ് ബ്ലാക്കായി മസിൽസ് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി അൾണ നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ റേഡിയസ് ഏതാണ് അൾണ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അൾണേൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗം അവിടെ ഒരു ഹെഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് പാർട്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റിസ്റ്റ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിൽ ഉള്ളത് എ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി അൾണാസ് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അൾണാർ കൊലാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റ് ടു ദ റിസ്റ്റ് അതായത് ഈ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്തിനു ഫോർ ദി അൾണാർ കൊലാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റ് ടു ദ റിസ്റ്റ് റിസ്റ്റിലേക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റേഡിയസ് നോക്കാം ദ റേഡിയസ് ഈസ് എ സ്മോളർ ബോൺ ഓഫ് ദി ഫോർ ആം ആൻ
ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ അതായത് ഹെഡിൻ്റെ താഴെ നെക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്കിൻ്റെ താഴെ ഏ റെഫൻഡ് ഏരിയ ഇൻഫീരിയർ ടു ദ നെക്ക് ഓൺ ദി ആൻഡിയറോ മീഡിയൽ സൈഡ് ആൻഡീരിയർ ഭാഗത്തും മീഡിയൽ ഭാഗത്തുമായിട്ട് റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്കൈ മസിൽസ് അതായത് ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്കൈ മസിൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ആ ഒരു റഫൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ആൻഡറോ മീഡിയൽ സൈഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദി നെക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് വൈഡൻസ് ഡിസ്റ്റലി ടു ഫോം എ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് പ്രോക്സിമൽ ടു ദി തമ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഹെഡ് പറഞ്ഞു നെക്ക് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള റേഡിയൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റാണ് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ഓക്കെ അത് ഡിസ്റ്റലി ആയിട്ട് വൈഡായിട്ട് വരും പരന്ന് പരന്ന് വീതിയുള്ളതായിട്ട് വരും ടു ഫോം എ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ് അതും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് തമ്പിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ നാറോ കോൺകേവിറ്റി അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് ഒരു കപ്പിംഗ് ഇൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൾനാർ നോച്ച് വിച്ച് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി അൾന അൾനേൻ്റെ ഹെഡ് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അൾനാർ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ കണ്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് Attachment for the brachioradialis muscles and for attachment of the radial collateral ligament to the wrist. That is the brachioradialis muscles. That is the wrist of the collateral ligament. The radial collateral ligament is a point of attachment. This is the styloid process. This styloid process provides attachment for the endinellum, brachioradialis muscles and for the attachment of radial collateral ligament to the wrist. Okay. അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫ്രാക്ചർ ഇൻ അഡൽസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ടിപ്പിക്കലി ഒക്കറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫോൾ അതായത് വീഴുമ്പം അൻപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ദ അൾന ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമറസ് ഓഫ് ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മളെ കൈമുട്ടിൻ്റെ അൾനയ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ മുകളിൽ അപ്പർ ആമിൽ അപ്പർ ആമിൽ എവിടെയാണ് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഒക്കെസ് ഇൻ ടു പ്ലേസസ് എവിടെയെല്ലാം ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസും ആൻഡ് ട്രൊക്ലിയ നോച്ച് ഓഫ് ദി ആൾന ആർട്ടിക്കുലേസ് വിത്ത് ട്രൊക്ലി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ മുകളിലുള്ളത് ഹ്യൂമറസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം താഴെയുള്ളത് റേഡിയസോ അൾനയോ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഹ്യൂമറസിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റുലം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അൾനയാണെങ്കിലോ The trochlear notch of the alna articulates with the trochlea of the humerus. That is the right side of the picture correct title. Can't sit in the trochlear notch. That is the alna and the trochlear notch. That is the humerus in the trochlea. That is the attach. This is the forearm. The alna and the radius connect with the alna. The alna and the radius connect with the alna. The alna and the radius connect with the alna. The alna and the radius connect with the alna. The alna and the radius connect with the alna. First, a broad flat fibrous connective tissue called the interosseous membrane. That is the correct title. The interosseous membrane can't sit in the bone in the alna and the radius connect with the alna. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇൻ്റർ ഓസിയസ് മെമ്പറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൺസ് ജോയിൻസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ടു ബോൺസ് രണ്ട് ബോൺസിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർ ഓസിയസ് മെമ്പറിൻ ആണ് ദിസ് മെമ്പറിൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സം ഓഫ് ദ ഡീപ്പ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോറാം അതായത് ഫോറാമിലുള്ള ചില ഡീപ്പ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഇൻ്റർ ഓസിയസ് മെമ്പറിൻ അപ്പോൾ റേഡിയസും അൾനയും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർ ഓസിയസ് മെമ്പറിൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോക്സിമൽ എൻഡിലും ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിലും റേഡിയസും അൾനയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോക്സിമൽ റേഡിയോ അൾനാർ ജോയിൻറ്റും ഡിസ്റ്റൽ റേഡിയോ അൾനാർ ജോയിൻറ്റും പ്രോക്സിമലി ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്ലാവിക്കൾ സ്കാപ്പിള ഹ്യൂമറസ് അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആൻഡ് റേഡിയസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് ഫെലാഞ്ചസ് എടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കും താങ്ക് യു